everyone how are you i hope that you are doing great i am doing great as well you know what i told you that i'm very excited for this session and the only reason that why i am excited today because today what i have done that i have made four pictures and we will see that how we will be decoding all these 15 vocabulary words which we have done in the part number uh, from the part number one to the part number four we will be decoding all these words from these pictures so before i begin that i just want to give you a quick introduction my name is Owen Muskeen. i'm a vocab trainer in this channel and the channel name is let's talk english so let's get started now so suppose maine yahan pe kiya kya hai sabse pehli picture hame sirf do words deti hai ek ghar banaya hua hai ek ghar mein ek girl hai ek boy hai and girl i know when it comes to the girls so the girl is considered as lass and boy is considered as lad so lass and lad are in the house they both are in the house and you know what what happened ki lass ne lad ko kaha ki chal yaar bahar chalte hain jab ye bahar gaye to inhone dekha ki badal aaye hue hain upar it's cloudy so what lass says lass just says wow it's overcast and overcast gives me the sense of cloudy as lad came to know that it's overcast it's cloudy he replied that yes we will be able to rejuvenate we can rejuvenate so the word over here would be rejuvenate and rejuvenate gives me the sense of being charged up and energetic one more time so these two pictures have given me four words lad lass overcast rejuvenate now in the picture number 3 we will be able to learn all these 10 words how you know what happened that these two people are having a word and just last said that i am dash in english shayad mujhe aisa lagta hai ki last ko ye kehna hai lad ko ki wo ek beginner hai to for a beginner ki jo sense aati hai wo aati hai newbie se i am newbie in english will you be able to tell me something about the english language or any vocabulary word or any phrase so lad said why not and lad explained her like rather than using the for example we can use for instance we can use for instance and when the lad explained for instance to the lass so what lass replied lass ne kaha भाई तूने तो मुझे बता दिया पर जो तूने बताया ना वो तो चीज मेरे ऊपर से गई है मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं इट वेंट ओवर माय हेड प्लीज विल यू बी एबल टू रिपीट इट प्लीज रीट्रेट वी नो द सेंस रीट्रेट मींस टू रिपीट लेट ने कहा ओके मैं समझा देता हूं एंड उसने समझा भी दिया कि फॉर एग्जाम्पल की जगह हम फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं एंड पता है जब लाड ने लास को समझा दिया ना तो लास को इतनी खुशी हुई तो लास ने उसको थैंक यू बोला एंड उसको ये भी बोला कि यार अच्छी बात है तूने मुझे दोबारा समझा दिया तूने रीड्रेट कर दिया एंड तूने मुझे नीचा नहीं दिखाया तो थैंक यू फॉर नॉट बी लिटलिंग मी थैंक यू फॉर नॉट बी लिटलिंग मी हेयर बी लिटल वर्ब इज यूज लाइक रन रनिंग स्लीप स्लीपिंग बी लिटल बी लिटलिंग नीचा दिखाना एंड वॉट शी डिड लास्ट को इतना अच्छा लगा कि इसने मुझे दोबारा बता दिया मुझे नीचा भी नहीं दिखाया लास इम्ब्रेस्ड लुक हाउ वी यूज वो कैमरी लास इम्ब्रेस्ड दी लैड सो इस पिक्चर से हमें फाइव न्यू वर्ड्स और मिलते हैं न्यू नहीं हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये फाइव वर्ड्स की रिवीजन होती है यहां पे मैंने सेंस लिखी हुई है हर वर्ड की एंड द मेन फ्रेज एंड वर्ड यहां पे लिखे हुए हैं अब आओ पिक्चर नंबर फोर पे पिक्चर नंबर फोर वेरी सिंपल है क्या दिख रहा है एक लाड दिख रहा है एक लास्ट दिख रही है और एक बाई दिख रहा है पता क्या हुआ दे बोथ वो वॉकिंग एंड बाई ने लास्ट को विंक किया बाई स्टैंडर विंकड एट लास्ट सो वन बाई एक अनजान आदमी सड़क का विंक्ड विंक्ड मतलब होता है आंख मारना विंक्ड एट लैस एंड जब कि कोई अनजान आदमी किसी लड़की को आंख मारेगा तो ऑब्वियसली लैस विल गेट अनकंफर्टेबल और शी विल गेट नर्वस सो लैस वाज एम्बेस्ड लैस वाज 
embarrassed means लास was uncomfortable तो जो लैड है जो लास का दोस्त है उसने कहा उसने सोचा कि यार इसने इसको आंख क्यों मारी तो क्या हुआ तो लास्ट ने कहा कि लेट मी गो देयर इन पर्सन लेट मी गो देयर इन पर्सन मतलब इन पर्सन का मतलब आपको मैंने क्या बताया था इन पर्सन मतलब होता है कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट होना तो लैड जो लास्ट का दोस्त है उसने कहा कि यार लेट मी गो देयर इन पर्सन मैं वहां फिजिकली प्रेजेंट होकर एक बार मैं वहां बात करके आता हूं लेट मी गो देयर इन पर्सन एंड हैव अ वर्ड देखो कैसे फ्रीज हैव अ वर्ड हैव अ वर्ड विद हैव अ वर्ड विद बाई स्टैंडर्ड मैं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होता हूं लेट मी गो देयर इन पर्सन एंड हैव अ वर्ड विद बाई स्टैंडर्ड की भाई बात है क्या तूने जो मेरी फ्रेंड है लास्ट उसको आ क्यों मारी सो दैट सेट गाइज ये स्टोरी अभी यहीं तक ही है एंड ये आगे कॉन्टिन्यू होगी या नहीं होगी इसमें आई वोट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट पार्ट एंड बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ जस्ट डी कोडिंग दीज पिक्चर्स इन टू अंटेंस फ्रॉम दीज सेंटेंस वी गॉट टू नो वी वी आर एबल टू रिवाइज ऑल दीज वर्ड दैट वॉज माई मेन मोटिव थोड़ा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया आई नो दैट आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग बट स्टिल आई हैव ट्राइड सो आई होप दैट आपको ये वाला सेशन समझ में आएगा ये बस रिविजन सेशन था इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया एंड जब ये जो लैड है ये जब बाई स्टैंडर्ड के पास गया तो हो सकता है कि बाई स्टैंडर्ड लास्ट का दोस्त हो या कोई और स्टोरी हो अगर आपको कोई लगता है तो आप अपनी कोई स्टोरी बना के कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं लिख सकते हैं इफ यू वॉन्ट सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वोकेबलरी सेशन इन दी अपकमिंग पार्ट वट वी वॉन्ट डू वी विल नॉट बी रिवाइजिंग दीज वर्ड हम नए वोकेबलरी को करेंगे इन वोकैब वर्ड्स को जो फिफ्टीन वोकेबलरी वर्ड्स अब रिवाइज हो चुके हैं इनको हम थोड़ा रेस्ट देंगे बाद में इनको यूज करेंगे किसी स्टोरी में या किसी और पिक्चर्स में एंड एंड मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था वो बात यह है कि यार ये सिर्फ वर्ड्स आपको याद होना इज नॉट इनफ आपको अपने एल्डर्स को भी बताना है अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है उसको भी बताना है नॉलेज इज ऑल अबाउट द मोर यू वॉन्ट स्प्रेड इट द मोर इट विल कम टू यू मैं इसमें बिलीव करता हूँ इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस इन एनी वन लाइफ अगर आपकी वजह से किसी को वाले वर्ड्स अच्छे से आ सकते हैं तो इससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो इतनी रिविजन की हमने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए चलता हूँ मैं बबाई गुड लाक टेक केयर थैंक यू टेक केयर